हेलो एंड वेलकम टू ट्वेंटी फर्स्ट एपिसोड ऑफ नी पेन रिलीफ सीरीज आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्री बैड सिटिंग पोजीशन फॉर नी पेन जी हाँ ये पिछले काफी दिनों से काफी देर से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और मेल्स आ रही हैं और लोग पूछ रहे हैं क्या हमारे खराब सिटिंग पोजिशन की वजह से भी नी पेन होता है तो जी हाँ बिल्कुल होता है नी पेन में अब हम ये कैसे सिटिंग पोजिशन को अवॉइड करेंगे हमें क्यों इसमें नहीं बैठना चाहिए वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा पर साथ ही साथ लास्ट में एक स्पेशल टिप बताऊंगा जो नी पेन का बहुत बड़ा कारण भी है और उसको कैसे अवॉइड करना चाहिए और वो ऑलमोस्ट हर हर जाना ये करता ही है हर लोगों में मैंने देखा है ये चीज़ होती होती है जब मैं आपको लास्ट में बताऊँगा तो आपको भी पता लगेगा क्लिक करेगा माइंड में कि अब ये हम गलत करते थे अब इसको बिल्कुल नहीं करना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं थ्री बैड पोजीशन जो सिटिंग ही है वो कौन कौन सी हैं तो अब आपको मेरे बैठने के अंदाज से पता लग ही गया होगा कि फर्स्ट बैड पोजीशन कौन सी है जो ऑलमोस्ट लोग बैठते हैं हम स्पेशली इंडियन लोग हैं तो हमारा कल्चर भी कुछ खाने का भी या कुछ पाठ पूजा करने का भी तो हमें चौकड़ी और ये क्रॉस लेग सिटिंग करना ही पड़ता है और बहुत सारे लोगों को तो है कि जब योगा करना है तो भी इस पोजिशन में बैठना है तो ये पोजीशन में अब नी में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों हमें ये कम करना चाहिए या जो लोगों को बहुत जरूरी है तो उसमें वो कैसे हमारी चेंजेस कर सकते हैं जिसमें वो आराम से बैठ सकते हैं अब आप जाते हो जब आपको नी की प्रॉब्लम आती है या ऑस्टियो आर्थराइटिस आपका डायग्नोज होता है एंड आप कहते हो ना कि गैप कम हो गया तो जब स्पेस कम हो जाती है नी में तो लो जो डॉक्टर होता है या वो आपको प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ये बोलता है कि आपने चौकड़ी मार के नहीं बैठना क्रॉस सेक लेग सीटिंग नहीं करना ये सब लोग बोलते हैं अब इसका कारण मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं बैठना और जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ ये जिनको नी पेन है वो तो ध्यान रखें ही रखें और जो चाहते हैं कि हमें नी पेन ना हो वो भी ये ध्यान रखें और उनको भी बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्यों हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करके नी पेन से बचा जा सकता है तो अब मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि कुछ लोगों को ऐसे बैठना ही पड़ता है वो उनको ये बैठे बिना मज़ा नहीं आता काफ़ी चीज़ें उनकी होती हैं तो ये क्या देखिए अब जब मैं इस तरह से बैठा हूं बहुत लोग बैठते हैं तो इसमें क्या है हमारा जो नी है ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्शन में चला जाता है इसको हाइपर फ्लैक्शन भी बोल सकते हाइपर फ्लैक्शन तो नहीं पर काफ़ी देर तक फ्लैक्शन में रहता है अब इसमें देखिए जो सारा स्ट्रेस है वो अंदर वाली जगह पर पड़ रहा है मेरे अंदर वाली जगह ये बिल्कुल खिंच चुकी है जहाँ पे हमारा एम होता है या जो मीडियल स्पेस होती है हमारा फिमोरोटिबियल जो जॉइंट होता है यहाँ पे जो स्पेस होती है अब वो पूरी देखो खिंच चुकी है ये मीडियल स्पेस हमारे ये मीडियल जो आस्पेक्ट है वो पूरा खिंच चुका है वो इसलिए खिंच चुका है क्योंकि मेरा प्रेशर एक दूसरे के पैर के ऊपर पड़ा हुआ है इस तरह से और दूसरा सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है इस पोजिशन में बैक पेन भी बहुत लोगों को होता है अब वो क्यों क्योंकि अब देखिए हमारा हिप लेवल जो है वो नीचे चला गया और नी लेवल ऊपर आ गया तो इसके मुझे बैलेंस करने के लिए ताकि मैं पीछे ना गिर जाऊं और मुझे अगर ढास नहीं मिल रहा तो मैं पीछे ना गिर जाऊं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है अपनी स्पाइन को फ्लैक्शन यानी कि फोल्ड करना पड़ रहा है तो ये पोजीशन नी एज वेल एज बैक दोनों के लिए मुश्किल वाली है अब यहाँ तो पीछे ढास मिल जाए तो थोड़ा बेटर हो जाएगा बैक तो चलो बच जाएगी पर नी की जो पोजिशन है वो तो अभी भी इस तरह से है ज़्यादा हमारे फ्लैक्शन में आई हुई है तो मैं आपको सिंपल से दो चीज़ें बता देता हूँ क्या सबसे पहले करना है सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई कुशन या गद्दी है या कोई भी आपके पास चीज़ है तो सबसे पहले अपने बटक्स के नीचे रखिए और उससे क्या होगा हमारा जो हिप लेवल होगा वो ऊंचा हो जाएगा तो बैक पोजीशन से तो बच गए अब जब आप ऐसे करेंगे आप देखना आपके नी से भी प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा दूसरी बात अब जरूरी नहीं है कि जिनसे फोल्ड नहीं हो पा रहा वो जरूरी नहीं है कि अपने टांगों के नीचे ही अपने एंकल को रखेंगे इससे आपको अब एक और चीज़ बता दूँ इससे एंकल पेन भी शुरू हो जाता है मैं इस पोजिशन के खिलाफ नहीं हूँ पर मेरा काम है कि लोगों को बचाना या उनको बताना कि कौन कौन सी पोजीशन हम थोड़ा सा चेंज करके उसको कैसे बच सकते हैं क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है कि आप अपने घुटने खराब करें स्पेशली इस पोजीशन में बैठने के लिए तो अब दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं इस तरह से टॉवल रोल करके हम अपने इस तरह से या तो हमने एंकल और इसके लिए गैप बना लीजिए यहां पर रख सकते हैं ताकि हम अपने एंकल और हमारा जो नी है उसके जो लेटरल साइड है ऑफ नी और लेग इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से गैप बना के रख सकते हैं अब इससे क्या होगा एक तो हमारा जो प्रेशर है वो रिलीव हो गया घुटने थोड़े से ऊपर हो गए और हल्का सा ये जो प्रेशर और पड़ना था मीडियल साइड पे आप देखना इस पोजीशन को बना के देखना आपको बड़ा रिलीफ मिलेगा और जिन लोगों के पास तो बॉल है वो तो बड़ा अच्छा काम करेगी उसको यहाँ पर रख सकते हैं ये क्या है बिल्कुल देखिए फ्लफी क्वेश्चन जैसा है तो इसको
तो ये आपका जो वेट है ये प्रॉपर उस पर आ जाएगा तो इस तरह से थोड़ी सी चेंजेस करके अगर आपको बहुत जरूरी तो बैठ सकते हैं पर जिनको ऑस्टो आर्थराइटिस ग्रेड टू या थ्री तक पहुंच चुका है वो इस पोजीशन में बिल्कुल मत बैठे हैं क्योंकि उनके घुटने और खराब हो सकते हैं क्योंकि स्पेस ऑलरेडी नहीं है और, और ज्यादा फ्लेक्शन करने से वहां पर स्पेस और कम होगी फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो इन्फ्लामेशन फिर से बढ़ेगा इसीलिए एक हम जो मना करते हैं ना नी में अपना क्रॉस लेग सीटिंग में चौकड़ी मार के मत बैठी वो इसी की वजह से करते हैं अब सेकेंड पोजिशन आती है ये भी बहुत लोगों की फेवरेट पोजीशन है ऑलमोस्ट खाना खाने के बाद तो सभी बैठते हैं इसमें मेरा ऑलरेडी वीडियो आ चुका है वज्रासन का इस पर वीडियो हमारा बनाया था एक उस पर भी मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए वो क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ अब देखिए क्या होता है जब हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं ये देखिए इस पोजिशन में बैठना लोगों को बड़ा अच्छा लगता है अब जब हम इस पोजिशन में बैठते हैं या तो हम अपने पैरों को भी ऐसे कर लेते हैं ये पोजीशन में बैठा जाता है अब इसमें तो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नीज हो गया अब हमारे लिगामेंट्स का काम क्या होता है लिगामेंट्स का काम को होता है बोन को बोन के साथ जोड़ना उनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि स्टेबिलिटी रहे आप क्या करते हो जब इस तरह से बैठते हो ओवर ओवर प्रेशर देते हो तो लिगामेंट्स को आप लूज कर देते हो मान लीजिए जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं ना अगर आप उसको लूज कर दो तो दरवाजा धीरे धीरे क्या होगा एक तो उसमें से आवाज आने लगेगी और धीरे धीरे अपनी स्टेबिलिटी लूज करने लगेगा तो वही हमारा हाल होता है हमारे नी में हमारे लिगामेंट्स क्या करते हैं ज़्यादा स्ट्रेच होने की वजह से लूज होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ तो रही नहीं जब स्ट्रेंथ नहीं रही तो बोन बोन आपस में फ्रिक्शन करने लग पड़ता है क्योंकि जिस जिन्होंने होल्ड किया हुआ था उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो बोन बोन तो आपस में लू अपना लूज होगी स्टेबिलिटी लूज करेगी तो इस पोजिशन में इसलिए हमें कम बैठना चाहिए अब सेकेंड आता है कई लोग इस तरह से बैठ जाते हैं अब दूसरा हमारा क्या है पटेला जिसको हम चपनी बोलते हैं नी क्या बोलते हैं अब वो भी क्या होता है घिसना शुरू कर देता है अब जो पटेलो फिमोरल सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं वो भी काफ़ी हद तक इस तरह से बैठे होते हैं जिनको बहुत मुश्किल आती है बाद में क्योंकि पटेला जो है वो भी आपका बिल्कुल चिपक जाता है हमारा फीमर के साथ आगे ग्रूव में और वहाँ पर भी फ्रिक्शन शुरू हो जाती है तीसरी सबसे प्रॉब्लम आती है हमारे एंकल में अब देखिए एंकल जो है मेरा पूरा इन्वर्जन में चला गया इस तरह से और ये जो पेरोनियाई मसल्स हैं ये खिंच चुके हैं फिर आप कहते हो कि हमारा एंकल बार बार मुड़ रहा है वो स्टेबिलिटी लूज कर गया इसीलिए मुड़ा ये सारा मैंने आपको वज्रासन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है इसको मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसको जाके जरूर देख लें तो ये पोजीशन में वज्रासन में अगर आप कहते हो कि खाना खाने के बाद इस पर बैठना है तो कम से कम दो मिनट के लिए बैठिए ज़्यादा से पंद्रह बीस मिनट तक बिल्कुल ना बैठिए और जिनको नी की प्रॉब्लम है फिर से कह रहा हूँ अगर जो बचना चाहते हैं वो इसके बिना भी गुजारा चल सकता है आपका कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो इस तरह से आप जो यंग है वो तो कोशिश कर सकते हैं इसको अवॉइड करना पर जिनको आदत पड़ चुकी है और उनका नी का पेन ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये बिल्कुल ना बैठे इस तरह से क्योंकि बहुत डेंजरस पोजीशन होती हैं मैं फिर से कह रहा हूँ मैं इन पोजीशन के खिलाफ नहीं हूँ जो तो बिल्कुल एक्टिव हैं बहुत अच्छे हैं और उनको कोई मुश्किल नहीं है वो इस तरह पोजिशन में ज़रूर बैठे पर पेशेंट्स बिल्कुल ना बैठे और जो जो चाहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम ना आए नीज की क्योंकि वो कहते हैं कि मैं तो कुछ किया ही नहीं मुझे तो नी की प्रॉब्लम पता नहीं कैसे आ गई वो इसी की वजह से आई है क्योंकि आपके माइंड में नहीं है ये जो चीज़ें आपको खराब कर रही हैं ये मैं बता रहा हूँ तो आप इसको एक बार कोरिलेट करके देखना आपको पता लगेगा तो चलते हैं अपनी थर्ड पोजिशन की तरफ वो है हमारी सिटिंग जो हमारे चेयर पर सिटिंग होती है वो कैसे खराब करती है अब थर्ड बैड सिटिंग मिस्टेक क्या है अब जब लोग क्या करते हैं ऑफिस में जब बैठे हुए हैं या कहीं पे और भी सिटिंग करते हैं चेयर पे तो क्या करते हैं इस तरह से अपने दोनों नीज को पीछे कर देते हैं चेयर के बिल्कुल पीछे ले आते हैं और एक के ऊपर एक पैर ऐसे रख लेते हैं अब इसमें क्या होता है एक तो हमारा जो नी है वो ऑलरेडी फ्लेक्शन में ज्यादा चला गया ऊपर से क्या है ये रोटेशन हो जाती है जब हम एक के ऊपर पैर ऐसे एक रखते हैं तो ये क्या करती है नी की ना अंदर से टिबिया की रोटेशन हो जाती है जब वो रोटेशन होती है उसके बाद जब पेशेंट उसको सीधा करके ऐसे एकदम से उठने लगता है तो या तो नी लॉक हो जाता है या उससे उठा नहीं जाता और उसके बाद थोड़ी देर बाद पेन होता है अब उसको लगता है कि मैं तो ना ही कहीं खेला हूं ना मैं कुछ किया है तो फिर मेरे को ये क्या प्रॉब्लम होगी तो उसके ये लगातार ऐसे बैठने से जो अंदर उसके माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं देर से ये चीज प्रोसेस चल रहा है तो एकदम से उसने एक कहीं ना कहीं आके तो उसको आप, आपको वो तंग करेगा ही तंग करेगा पेन होगा ही होगा तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी बचाना है कि इस तरह से मत बैठिए जब भी बैठिए अपने पैरों को अपने नी से आगे रखिए ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है जब भी आप सिटिंग करें तो अपने पैरों को अपने जो आपका पैर है वो आपको दिखना चाहिए वो नी से थोड़ा
हमारा क्या होता है पैर फिक्स है पूरा का पूरा बॉडी जो है वो एक ही कंपोनेंट में हम इसको टॉर्सो को घुमा लेते हैं नी के ऊपर से यानी कि हमने जो टिबिया है और पैर है वो एक जगह रह जाता है और हमारी जो पूरी की पूरी फीमर है वो पूरी बॉडी के साथ घूम जाती है इस तरह से जो ट्विस्टिंग होती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे ए सी के लिए एम सी के लिए और स्पेशली मिनिस्कस टीयर के लिए तो इस तरह से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी यही होता है तो अगर आपकी हैबिट ही ऐसी बनी हुई है कि चलते चलते आपने एक ही फिक्स नी पे इस तरह से घूम जाना है तो फिर तो आपको मुश्किल आएगी आएगी इसलिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये ध्यान रखना होता है कि ऐसी चीज़ें हम ना करें तो हमें करना क्या चाहिए जब भी हमने मुड़ना होता है तो को पूरा का पूरा पैर एक ही कॉम्पोनेंट में ऐसे घुमा के मुड़ा करिए क्योंकि उससे क्या होता है अगर हमारा पैर यहाँ फिक्स रह गया और पूरी की पूरी ये बाकी चीज़ मुड़ गई इस तरह से अगर हम घूम गए तो वहाँ पर हमारा टीयर होने का खतरा रहता है इंजरी होने का खतरा रहता है पर जब हम पूरा का पूरा कंपोनेंट, हमारा पैर हमारी टिबिया हमारा फीमर पूरा का पूरा हिप इस तरह से एक ही कंपोनेंट में मुड़ेगा तो वो स्टेबिलिटी पूरी की पूरी मिलेगी तो इसलिए जब भी हमने घूमना है तो पूरा पूरा पूरा, पूरा पैर उठा के ऐसे घूमा करिए ना कि हमारे फिक्स पोजिशन में घूमा करिए तो ये जो हमारी डेंजरस पोजिशन है इस तरह से ट्विस्टिंग की ये बिल्कुल ना करिए आई होप अब आप ये तीन बैड हैबिट जो है सिटिंग की उसको अवॉइड करेंगे या थोड़ा चेंज करेंगे और लोगों को भी बताएंगे इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि आपके शेयर करने से लोगों तक तो ये वीडियो पहुंचेगा अब जब वो देखेंगे तो उनको अपना गलती का पता लगेगा या उनको ये कैसे सुधारना है उसका भी पता लगेगा तो वो अपने नी पेन से बच सकेंगे तो इनडायरेक्टली आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने से और ये बेल आइकन दबाने से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती है हमारे आने वाले वीडियोस की और एक भी वीडियो इस चैनल का मिस करने वाला बिल्कुल नहीं है हैव ए नाइस डे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ